Mehr Power. Das Hauskraftwerk übernimmt einen alten Stromspeicher. Haben wir es hier mit einem modernen Fall von Sklaverei zu tun? Oder hat Familie Funke zu Hause alles richtig gemacht? Das jetzt bei Autark, dem E3DC-Magazin, mit Dr. Andreas Piepenbrink. Es ist die Stunde des Triumphs von Dr. Andreas Piepenbrink. Familie Funke hat alles so gemacht, wie Dr. Piepenbrink seit Jahren sagt. Wir zeigen es Ihnen gleich in der Zusammenfassung. Große Photovoltaikanlage, Haus, mehr Generationen, alles auf Strom, Wärmepumpe, Elektroauto. Das ist ja das, was Sie alles seit Jahren predigen. Ja, und das noch als mehr Generationen. Moderne Villa, würde ich sagen, in der Nähe von Osnabrück. Familie Funke war schon ganz früh bei der Sache, hat mit einer kleinen PV und einem Eulenspeicher angefangen. Und dann kam das Hauskraftwerk von E3DC, die Zusammenfassung. Bei der Erweiterung einer Photovoltaikanlage dieses Hauses in Georgsmarienhütte leistete Sun Concept tatsächlich wichtige konzeptionelle Arbeit. Denn hier gab es neben der PV schon einen Stromspeicher und nun sollte alles intelligent erweitert werden. Das alte Speichersystem und die alten Wechselrichter sollten dabei nicht abgebaut, sondern in ein neues Konzept intelligent integriert werden. Bernhard Funke war nämlich so richtig auf den Geschmack gekommen, Eigenenergie zu produzieren und zu nutzen. Er wollte von Alois Plüster mehr, mehr Photovoltaik und mehr Speicher. Das war das Ziel, was wir uns gesetzt hatten, irgendwann äh, völlig autark zu sein. Ja. Und welches Konzept hat man sich nun bei Sun Concept einfallen lassen, um den Autarkiegrad zu erhöhen und steigende Stromkosten parieren zu können? Mein Grundgedanke ist, dass wir die gut laufende bestehende Anlage integrieren in ein neues, umfassenderes Konzept. Das würde heißen, dass wir ein Hauskraftwerk von E3DC hier reinsetzen als zentrale Steuereinheit und, wenn man so will, Energiemanager, ja. der das Ganze dann zentral steuert. So, und die bestehende Anlage inklusive des Speichers, die da ist, die können wir über einen externen äh, Energiemanager können wir die einbinden. Und sogar der Speicher, der da ist, der funktioniert, würde nicht zurückgebaut werden müssen. Wird ja auch im Prinzip heißen, ist mal eine Investition gewesen, die schon da ist. Warum soll man jetzt Tabula Rasa machen und das alles rausschmeißen? So haben wir das wunderbar ergänzt und wir kommen nachher in der Summe auf 24 Kilowattstunden Photovoltaikleistung und auch auf 24 Kilowattstunden Speichergröße, sodass wir damit schon aus meiner Sicht eine ganze Ecke, auch wenn Sie jetzt über Elektromobilität nachdenken, und äh, in Zukunft ein oder zwei Elektroautos dazukommen, werden wir sicher einen Großteil ihres dann zukünftig steigenden Energiebedarfs auch durchaus dann abdecken können. Und mehr geben im Moment die Dachflächen auch nicht her, mehr Leistung. Und damit okay. können wir alles eigentlich aus meiner Sicht, äh, inklusive einer Wallbox, die dann ja nötig ist für die Elektroautos, und äh, zentrale Steuerungseinheit wäre eben das E3DC. Wenn ich jetzt 24 Kilowattstunden Speicher habe, ist es dann denn auch noch möglich, das nochmal zu erweitern oder ist da bei den 24 Kilowattstunden? Nein, Schluss? also ich würde aber trotz allem mal äh, vielleicht ein Jahr das Ganze dann laufen lassen. Dann hat man ein fundiertes, äh, ja, letztendlich eine fundierte Datengrundlage, auf der wir dann entscheiden können, wie viel Kilowattstunden Speicher wir dann noch dazu packen. Und natürlich kann man das jederzeit erweitern, okay. um äh, ja, weitere Kilowattstunden Speicher, die wir dann aber etwas genauer fassen können. Wir sehen dann ja, was ist schon da, was ist noch ein Überschuss auch da, der ins Netz geht. Und äh, wenn die Autos dazu kommen, sehen wir auch, ob die tagsüber viel hier sind und dann eben entsprechend den Überschuss äh, auch abfangen, der mittags ins Netz geht oder ob wir das Ganze mit Speichern ergänzen müssen, um da in Zukunft vielleicht dann 
ja, das auch in die, in die nächtlichen Phasen zu verlagern. Und eine weitere Wallbox wäre auch noch möglich, wenn wir den Fuhrpark erweitern? Ja, das äh, ist prinzipiell möglich. Irgendwann werden wir mit der Hausanschlussleistung hier vielleicht Schwierigkeiten bekommen, weil jede Wallbox mit 22 kW äh, sorgt erstmal dafür, dass aus Sicht des Energieversorgers der, der Hausanschluss mehr Leistung hergeben muss. Aber das wird vielleicht auch dann nochmal der, der Vorteil eines äh, Hauskraftwerkes sein. Wir können denen dann sagen, komm hier, wir haben hier äh, unser, unsere eigene Kraftwerksanlage, die, das, die die Energieflüsse managt, sodass wir auf der einen Seite auch die Bezugsleistung aus dem Netz ganz klar drosseln können und darüber steuern können. Auf der anderen Seite sind dann eben Stromlastspitzen, können wir vermeiden, weil die Anlage meinetwegen mittags natürlich dann auch äh, dafür sorgt, dass äh, diese Spitzen nicht ins Netz gehen. Die können wir in die Batterie schicken, das ja. spricht auch wieder für eine Batterieerweiterung oder ins Elektroauto, wenn es denn da ist und vor der Tür steht. Also das haben viele Energieversorger vielleicht auch noch gar nicht so auf dem Schirm. Also das kann auch die Netze stark entlasten, weil eben Lastspitzen wegfallen, weil äh, die Steuerung und das auch mit, mit größeren Speichern dann äh, eben nicht das Netz belastet, sondern dass wir eben die Speicher füllen und ja, wunderbar. den Bedarf glätten. Das Energiemanagement der installierten Pro-Serie behandelt die alte Photovoltaikanlage mit ihrem Speicher wie eine externe Stromquelle und zieht sich die Energie in den eigenen Kreislauf hinein. Mit der Erweiterung der PV-Anlage, dem Hauskraftwerk und der damit verbundenen Speichererweiterung wird die Eigenenergieversorgung nach oben getrieben. Es steht so viel Eigenenergie zur Verfügung, dass die Verbrenner nun endgültig ausgedient haben. Der Fuhrpark wird komplett elektrisch. Was Treibstoff an der Tankstelle kostet, egal ob 1, 2 oder 3 Euro, das ist den Funkes ab jetzt vollkommen egal. Ihre Treibstoffkosten werden zumindest bei Eigenenergienutzung nie wieder steigen. Die Tankstelle hat man jetzt auf dem eigenen Dach. Wir sind mit null Elektroautos gestartet, äh, haben dann jetzt kommenden äh, Monat zwei Elektroautos und zwei Hybridfahrzeuge. Und äh, das wäre nicht dazu gekommen, wenn wir nicht so autark sein könnten, sage ich mal. Seitdem die Familie Funke äh, erkannt hat, welchen wunderbaren Nutzen ein Energiesystem hat, was das Haus zu großen Teilen mit Energie versorgen kann, kam eigentlich nur so ein E3DC-System in, in Frage, weil einfach die Ansprüche, die jetzt da sind, auch mit zukünftigen höheren Bedarf, Elektromobilität äh, kommt dazu, die Wallboxen sollen dazu kommen und das Notstromsystem, äh, was ein E3DC-System natürlich auch ausmacht und deswegen blieb eigentlich nur dieses System übrig und äh, somit haben wir das ergänzt ne? mit dem eher etwas überschaubaren, einfacheren Solarwatt und Fronius war das nicht so erweiterbar. Gerade jetzt sind die Funkes froh, dass sie ihre Hausaufgaben zur Eigenenergieproduktion und Nutzung schon gemacht haben. Dank der Technik von E3DC. Eigentlich bin ich ja immer der barockere Typ von uns beiden, aber bei Energieverbräuchen ist Dr. Pippenbrink viel, viel großzügiger. Ich sehe auf unserer ersten Folie 18.000 Kilowattstunden Gesamtbedarf für fünf Personen. Da würde ich mal sagen, das ist viel, aber nein, in dem Fall irre ich mich, glaube ich, weil hier ist ja alles dabei. Fünf Personen, 260 Quadratmeter Wohnfläche, es gibt eine Wärmepumpe und es gibt Elektroautos und es kommen noch mehr dazu und der entscheidende Punkt ist, mit zwei Photovoltaikanlagen kann die Eigenenergie auch produziert werden. Hat Familie Funke das richtige Konzept? Ja, die haben ein ganz tolles Konzept. Ähm, warum haben die ein tolles Konzept? Weil wir suchen ja die ganze Bundesrepublik äh, total verzweifelt seit Jahren nach Leuten ab, die einen sehr hohen Stromverbrauch haben und den trotzdem bestmöglichst kompensieren in dem Bereich Einfamilienhäuser. Und ähm, wenn man jetzt überlegt, dass die fast auf 20.000 Kilowattstunden kommen mit ihren zukünftigen Elektroautos und wenn man dann überlegt, dass die Familie Funke wirklich <lacht> wie, wie einfach ersichtlich jede Dachfläche gut belegt hat, dann ist ja schon ziemlich spannend zu fragen, ist das richtig so, was hätte man noch machen können und äh, wie, wie, wie kann man das tun? Und das ist faszinierend. Und ich war gerade noch beschäftigt, damit Herr Ferenski die Anzahl der Module zu zählen, um im Laufe der Sendung vorzuschlagen, dass man vielleicht sogar noch ein Leistungsupdate machen könnte. Das heißt? 
vielleicht auch überlegen könnte, wenn jetzt da noch ältere Module dabei sind, die man vielleicht gegen 400 Watt Klasse ersetzt. Denn da geht es ja wirklich um jede Kilowattstunde. Herr Funke, der immer sowieso alles nachrüstet und alles komplett machen will, dem leuchten jetzt die Augen und sagt, das mache ich. Jetzt hat Herr Dr. Piepenring, Herr Funke, Sie auf eine ganz böse Idee gebracht. Wir schauen mal kurz in einer Folie auf die Verbräuche rein. Da müssen wir sagen, wir haben Komfortstrom, äh, 7000 Kilowattstunden für fünf Personen. Äh, da hat Herr Ossenbrink, der das hier mit vorbereitet hat, gesagt, der Verbrauch ist pro Kopf hoch. Da müsste es doch noch Einsperrpotenziale geben. Bei der Wärme Versorgung, ähm, müsste man mal überlegen, ob man was optimieren kann, aber die Familie ist auf dem Weg zur Elektromobilität, äh, es kommt eine zweite E3DC-Wallbox rein und zu den Potenzialen, da sprechen wir noch weiter drüber. Ähm, entscheidend ist vielleicht, hat es gerade angedeutet, nicht nur der Verbrauch, sondern wie viel produziere ich. Und das ist bei der großen Photovoltaikanlage doch der entsprechende Punkt, worüber Familie Funke nachgedacht hat. Wenn ich viel produziere, dann habe ich auch das Potenzial zu überlegen, was mache ich mit der Energie, sprich Elektromobilität. Klar, aber wesentlich ist ja, wo liegen die Grenzen? Ne? Ich habe es bei meinem eigenen Haus ausprobiert. In Osnabrück 20.000 Kilowattstunden zu erzeugen auf einem, wie heißt es so schön, Residential Building. Das muss man auch erstmal hinkriegen. Das haben die Funkes geschafft und das ist schon mal gut. Bei unterschiedlichen Ausrichtungen und überwiegend Flachdach, also auch optisch sehr ansprechend. Sprich, wenn Sie das äh, als Fußgänger oder aus dem Auto fahren, sehen das Objekt, sehen Sie ja nicht äh, Photovoltaik. Und das ist ja, ich finde es immer relativ äh, ästhetisch. Und ähm, ja, zum Strom nochmal, klar, Strom wächst mit der Anzahl der Personen, es sind viele, das heißt, es ähm, ist erklärbar, warum der Komfortstrombedarf äh, höher ist als normal. Wärmepumpenstrom ist proportional zum, äh, zur Fläche und dem Baustandard, ist gut. Und Elektroautos, man sieht, die Leute sind entweder berufstätig oder auf jeden Fall sehr stark mobil. Und da haben sie natürlich auch einen proportionalen Bedarf und äh, genau den kann man ja als Last verschieben. Und da wird man ja noch sehen, was der Speicher da äh, für einen Einfluss hat. Und äh, wenn man es aufaddiert, ja, dann ähm, kommt man halt auf sehr hohe Werte und wo ja auch ein gewisser Leistungsbedarf da ist und wo ich auch eine gewisse Speicherflexibilität brauche, die ich sage jetzt einfach mal flapsig, bei sich dann zukünftig auch bei 30 bis 40 Kilowattstunden bewegen muss, um den Autarkiegrad bei gleicher Photovoltaikleistung zu erhöhen. Weil das Ziel von Familie Funke kann ja nicht sein, wenn jetzt noch mehr Elektroautos dazukommen, dass der Netzstrombedarf, dass der, dass der Autarkiegrad sinkt und der Bezug steigt, sondern der Trick muss ja sein, dass ich, bei, dass ich wesentlich mehr Eigenstrom mache. Und das schaffe ich ja nur durch Intelligenz und Zwischenspeicherung. Das ist ja die alte Rede. Und das werden wir anhand der Lastprofile noch sehr schön sehen. Nun hat Familie Funke ja schon einen leistungsfähigen Speicher mit der Pro-Serie reingeschraubt und mit 17,5 Kilowattstunden nutzbarer Batteriekapazität auch eine ganz ordentliche Kapazität. Aber wir sehen an der folgenden Grafik, es gibt eine riesige Netzeinspeisung von fast 9000 Kilowattstunden. Und... Äh, ich habe ja bei den Dreharbeiten miterlebt, wie sehr Herrn Funke das Herz blutet, diesen Strom ins Netz hineinzugeben. Und Herr Funke sagt, ich möchte eine Batterieerweiterung. Ist der Wunsch auch technisch gesehen richtig? Ja, absolut ist er richtig. Äh, dazu muss man jetzt kein äh, Experte sein. Wir haben ja hier plakativ hingeschrieben, pro Auto 10 Kilowattstunden pro Tag. Jetzt kann man natürlich sagen, wo kommt das her? Annahme 50 Kilometer Fahrstrecke, ein bisschen suboptimaler Fahrstil oder, oder großes Auto. Und äh, jetzt wenn wir mal eins weiter blättern, eine Folie weiter, dann sieht man es ja äh, ganz klar. Ähm, man sieht ja hier sozusagen äh, in blau, äh, wie viel Bezug habe ich und in orange, wie viel gebe ich weg, was ich speichern könnte. Hm. Und ähm, erstmal sieht man, das hat Ralf Ossenbrink ja auch sehr schön hingeschrieben, die blauen Balken im Oktober, da habe ich 600 ähm, Kilowattstunden Netzbezug. Ja? Und ähm, da kann ich nicht viel machen. Aber beispielsweise im September oder im, im April könnte ich ein bisschen Speicher machen, aber das würde einen jetzt nicht dazu veranlassen zu sagen, Herr Funke braucht mehr Speicher, weil er hat das schon ganz ordentlich. Aber jetzt kommt ja der springende Punkt. Wenn ich jetzt noch voll elektrisch fahre, zusätzlich vielleicht noch ein Elektroauto kriege, 
dann bräuchte ich halt bei zwei weiteren elektrischen Fahrzeugen definitiv 20 Kilowattstunden zusätzlichen Speicher, weil das sieht man ja. Äh, außer ich fahre, ta außer ich lade tagsüber. Also wenn ich jetzt berufstätig bin und abends nach Hause komme, kann man streiten. Aber ich sag mal, das wird sich auf jeden Fall in dem Bereich 10 bis 20 äh, Kilowattstunden bewegen, wenn ich noch zwei zusätzliche Elektroautos kriege. Und dann kann ich halt, wenn man das jetzt mal hochrechnet, nehmen wir mal, nehmen wir mal der Einfachheit halber, ich fahre sehr viel und komme abends äh, von der Arbeit und kann das nicht alles aus der Sonne ziehen, sondern aus der Batterie, dann habe ich ja ungefähr 20 Kilowattstunden pro Tag mal sieben Monate mal 20 Fahrtage. Und dann bin ich ganz leicht in dem Bereich, wo ich naja, irgendwann 2000, wo ich mich entscheiden muss, habe ich 2000 Kilowattstunden mhm. Netzbezug oder habe ich 2000 Kilowattstunden Sonne, die ich über einen sehr großen Speicher jeden Tag zeitversetzt wieder abgebe. Und ich sehe es ja bei mir zu Hause, ich sehe es ja auch, ähm, das kann ja Herr Funke bei E3DC sehr elegant lösen, weil seine Pro-Serie hat ja zwei unabhängige Batteriesätze, wo ich eine Nachrüstung, wo ich mir auch mit der Nachrüstung Zeit lassen kann, wo ich mal anschauen kann, wie ist das denn wirklich, lohnt sich das? Und da muss ich halt den Trade-off machen zwischen Ökonomie und zwischen äh, Unabhängigkeit. Und ich denke mal, bei einer intensiven Nutzung der zusätzlich aktuell noch nicht vorhandenen Elektrofahrzeuge wird sich der Speicher sogar deutlich rechnen. Wir sind hier bei einem ganz entscheidenden Punkt, über den wir schon in diesen Sendungen tausendfach gesprochen haben, in der, in der Frage, über die auch das ganze Internet diskutiert. Elektromobilität, Speicher, ja und nein. Und Dr. Pimbrink hat es gesagt. Ich versuche das nochmal zusammenzufassen. Ein Elektroauto in der Region, 10 Kilowattstunden, 50 Kilometer fahren, ist in der Regel der Tagesbedarf. So, und 10 Kilowattstunden, das ist wiederum etwas, das kann so eine mächtige Photovoltaikanlage ganz gut eigentlich produzieren. Das heißt, wir haben es für die normale Mobilität mit einer Energienachfrage, die mit einer Photovoltaikanlage eigentlich ganz gut abzudecken ist. Und so. Und jetzt kommt die Grafik, die blenden wir nochmal ein. Jetzt kommt der entscheidende Punkt. Wir sehen ja, welches Potenzial das solare Laden hat, weil die orangenen Punkte sind ja die Einspeisung. Genau. Ja. Und jetzt kommt der Punkt, die, die alte, immer wieder gestellte Frage. Soll ich ein Elektroauto denn aus einer anderen Batterie laden? Ja, weil das ist das, was Dr. Pebenbrink sagt, das ist Lastverschiebung. Anstatt den ganzen Kram einzuspeisen für gar nichts, ist ja genau da die Batterie für geeignet, diesen, diese massenhafte Produktion von Solarstrom ins Hauskraftwerk einzusperren und dann Solar abends oder nachts irgendwie zu laden. Und dafür braucht man Speicher. Und damit hat Dr. Pimbring ist für mich die Frage beantwortet. Naja. Soll, der, soll der Speicher Elektroautos laden? Ja, natürlich. Ja, das Schöne ist ja, ich habe ja nicht ganz so einen großen Stromverbrauch, aber eine ähnliche PV-Leistung. Und das ist eigentlich total simpel. Ne? Ich sag einfach mal über einen, über einen grünen Daumen. Ja? Mhm. Ähm, der Familie Funke macht ja 100 Kilowattstunden pro Tag im Sommer. Mhm. Ja? 100 Kilowattstunden. Mhm. Sie brauchen aber nur unter Freunden 30 bis 40, vielleicht mal 50. Ja. Und das sehen wir ja hier. Und Sie müssen sich das so vorstellen, die Sonne scheint ja, laut Franz Alt, äh, schickt sie keine Rechnung, aber laut E3DC scheint sie auch nachts. Das Problem ist nur, wenn Sie spät abends nach Hause kommen, machen wir mal den Fall, es kommen drei Elektroautos mhm. zwischen 15 und 18 Uhr an, dann habe ich ja nur noch wenige Sonnenstunden. Und das heißt, ich bekomme ja dann bei gleichzeitiger Versorgung der Fahrzeuge, brauche ich ja noch eine längere Ladezeit. Und das kriege ich ja nur über Speicher und Zeit. Das heißt, die Wahrscheinlichkeit, dass wenn ich sehr viele Fahrzeuge habe, die ich auch noch gleichzeitig lade, dass ich dann direkt aus der Sonne hohe, hohe Autarkiegerate kriege, ist nahe Null. Habe ich die aber alle am solaren Laden und habe ich den Speicher und habe ich den tagsüber voll gemacht, kriege ich wahnsinnig viel Strom umgeladen. Und das ist extrem ärgerlich. Also ich sag mal, das ist jemand, der da nicht äh, drüber nachdenkt, der einfach sein Auto äh, zu spät ansteckt oder gar nicht ansteckt. Ähm, das ist das Problem. Und der Speicher löst dieses Problem. Das heißt, äh, ganz einfache Rechnung, alles, was Sie sich am zusätzlichen Speicher kaufen und was Sie 
sehr oft im Sommer umladen können, weil sie abends etwas später kommen und weil das Fahrzeug nicht den ganzen Tag gestanden hat. Das können sie nutzen. Und insbesondere möchte ich auch noch mal eins sagen. Der Punkt ist ja der, wenn Sie jetzt rein elektrische Fahrzeuge haben, Sie haben ja auch völlig unterschiedliche Fahrprofile. Ja? Mal haben Sie Langstrecke oder Kurzstrecke. Es gibt ja auch Tage, Beispiel 1, ich, äh, wir hatten von der Hager Group, äh, kann man ja auch mal sagen, eine tolle Management Summer School in Italien. Ja? Und äh, da hieß es, äh, Daniel Hager hat gesagt, wir müssen alle elektrisch anreisen. Ne? Das haben auch dann die meisten Leute gemacht, viele auch mit dem Zug, so wie sie, aber einige auch mit Individualmobilität äh, auf Deutsch Elektroauto. Wir sind zu dritt mit dem Tesla Model 3 gefahren und ich habe am Tag vorher, am Samstag, 80 Kilowattstunden solare Energie in das Model 3 getankt. Weil das den ganzen Tag geladen hat. Das heißt, Samstagabend war der voll, Sonntag sind wir gefahren. Ja? Aber es ist ja die Frage, jetzt, die 80 hätte ich ja schon gar nicht mehr reingekriegt, wenn ich jetzt zum Beispiel erst um 12 Uhr mittags angesteckt hätte. Und genau dieser Sachverhalt, den muss man einfach verstehen. Das heißt, es kommt, der Speicher bietet mir einfach die zeitversetzte Sonne. Und der macht mich unabhängig vom Ladezeitpunkt. Und da ich ja bei Familie Funke, klar, ich habe jetzt viel Speicher, aber es sind ja trotzdem nur 17,5 Kilowattstunden. Und wenn ich jetzt überlege, wie viel Kilowattstunden ich für ein Auto brauche, wo sollen die herkommen? Und das heißt auf Deutsch gesagt, dass die Fahrzeuge dann nachts Netzstrom ziehen. Und das kann ich vermeiden, indem ich Speicher reinbaue. Und ich kann es mir jeden Tag angucken auf dem Handy, wie viel Speicher ich am Vortag gebraucht hätte, ja, da braucht man jetzt kein Wissenschaftler sein. Und das sagt mir das Portal jedes Mal und auf den Wert muss ich gehen. Und dann kann ich sagen, im Winter bringt es mir nichts, im Sommer und im Übergang bringt es mir viel. Und das ist die Logik. Und äh, das ist ja, ein, ein, da jetzt habe ich ja noch einen Vorteil bei E3DC. Wir können ja seit 2012 sieben Volt boxen. Das heißt, ich, ja, ich habe ja alle Möglichkeiten. Ich kann eine Multiconnect, eine Easy Connect, eine alte E3DC. Ich kann mir alles bei E3DC, was es jemals gab, damit kombinieren. Aufrüsten und anschalten. Und das ist doch mal ein Riesenvorteil. Und parallel. Nur meine Ladeleistung ist ja, ist ja bei parallelem Fahrzeugbetrieb beschränkt. Ist ja halt einfach. Wenn ich 10 Kilowattstunden habe und drei Autos, kann ich das Auto mit 3 kW laden. Brauche ich also wieder Speicher, weil ich brauche dann eine längere Ladezeit für drei Fahrzeuge. Die habe ich aber, weil ich die Energie im Speicher habe. Ja. Das heißt, wer das nicht versteht, ich meine, das ist ja, das ist ja ziemlich einfach. Ja, ich, ich, wissen Sie, Herr Dr. Piebring, ich habe die Frage generell noch nie verstanden, dass die Leute sagen, ja, ich kann doch ein Elektroauto nicht mit einem Batteriespeicher laden, ja. Ähm, weil, dann habe ich, hab ich den Speicher, glaube ich, grundsätzlich nicht verstanden. Äh, dann kann ich auch sagen, ja, warum, äh, ich kann, dann brauche ich die Sonne auch nicht in den Speicher reinzupacken und nachts verbrauchen, weil das Thema des Speichers ist doch nur eins. Der Speicher ist Lastverschiebung. Und wenn ich das, wenn ich mit, wenn ich das mit der Sonne mache und abends ausspeise für einen Komfortstrom, fürs Elektroauto mache ich es dann nicht. Nein, die, die Antwort ist doch nicht, ich darf eine Batterie nicht mit einer Batterie laden, also ich darf einen Speicher kein, kein Auto laden. Das ist ja Quatsch. Weil die Leute sagen, ein Auto braucht so viel Batterie, hat so, braucht so viel Speicher. Nein, die Frage ist nicht, dass man sich laden darf, sondern man braucht mehr Speicher. Man braucht mehr Speicher, um das Elektroauto aus der Sonne vom Tag laden zu können. Das heißt, wir brauchen mehr solare Lastverschiebung. Ist doch ganz klar. Ja klar, und äh, Sie müssen es ja anders rechnen. Jetzt nehmen wir mal die Bierdeckelrechnung. Sie haben die Anlage bezahlt, auf Deutsch das Geld ist sowieso weg. Mhm. Dann ist ja in dem Sinne Bier Stammtischsprache äh, der Strom kostenlos. <lacht> Aber wenn Sie eine Kilowattstunde vom Netz ziehen, kostet er 40 Cent. Und jetzt können Sie ja mal ausrechnen, und selbst wenn Sie 50 Prozent Verluste haben, wen interessiert denn das? Ja, ja absolut. Gar kein. Ich habe das ja. So. Und die andere Geschichte ist ja, weshalb arbeiten wir auf bidirektionalem Laden? Jetzt kann man sagen, mein Gott, das dauert ja noch zehn Jahre und das gibt es ja gar nicht. Na und? Vor zehn Jahren haben wir das gesagt, was Firma, was, jetzt hätte ich was gesagt, was Firma Funke macht. Familie Funke macht das jetzt, was wir seit zehn Jahren predigen. Jetzt kann man ja ausrechnen, was wir im Jahr 2032 erzählen, Herr Farenski, ja? Dann äh, fahren wir hier mit dem Rollator rein. Nein, noch nicht. Das wäre im Jahr 2052. Aber äh, dann wird es wahrscheinlich das Büro nicht mehr geben. Aber immer ernsthaft. Hätte, 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 hätte Familie Funke ein großes, bidirektional fähiges Elektroauto, was parken würde. 
dann könnte man ja auch 20, 30, 40 Kilowattstunden von diesem Fahrzeug in andere Fahrzeuge abends abgeben. Und genau das ist ja das Prinzip, was wir auf der Intersolar mit unserem ja. kleinen Hauskraftwerk vorgestellt haben. Und jetzt kommt ja der Knaller. Das kann sich ja Firma Familie Funke Ende nächsten Jahres als Wallbox kaufen. Und dann werden sie sich wieder beschweren, dass es die bidirektionalen Fahrzeuge vielleicht noch nicht in der Ausprägung gibt. Aber die Möglichkeiten, die ich habe und die Philosophie, die muss man ja mal verstehen. Und das finde ich, ist es wert, dass man aufsteht und sagt, ich mache mein Haus elektrisch und ich mache das mit E3DC und nicht mit, äh, sage ich mal, Speicherkalle oder PV-Marie. Ja? Das ist eben äh, der Unterschied. Und jetzt kommt die Sahnehaube bei der ganzen Geschichte. Die Grafik, die wir gerade aufzuliegen haben, zeigt folgendes. Wenn Bernhard Funke jetzt noch mehr Speicher nachrüstet und noch Elektroautos sozusagen lädt aus dem Speicher, mehr Sonnenstrom dafür verwendet, dann steigt auch noch seine Autarkie. Selbstverständlich. Natürlich, wenn er jetzt alle Autos im Winter fahren würde und im Winter mehr Verbrauch hat, als er im Sommer Solar umladen kann, natürlich nicht. Wir idealisieren das jetzt mal. Wir machen es ja immer so, dass es uns passt und dass man es verstehen kann. Aber wenn ich jetzt einfach mal sage, die Fahrstrecke ist in einem gelben Bereich oder orangen Bereich, ja, dann ist es ja einfach. Die Frage ist ja, wo kommen die 1500 Kilowattstunden zusätzlicher Strombereich, Strombedarf von, Firma, von Familie Funke her? Und wenn die aus dem Netz kommen, verschlechtert sich ja drastisch seine Eigenversorgung. Und wenn er die aber umlädt, dann verbessert sich das drastisch. Und da reden wir von plus bis minus 10 Prozent. Das heißt, wenn der jetzt auf 60 ist, kann er sogar auf 70 kommen, ohne mehr PV auf dem Dach zu haben. Macht das aber falsch, kommt er auf 50 runter. Und das ist so ein bisschen wie der alte Spruch, äh, haben oder nicht haben. Und deshalb ist das so irrsinnig wichtig, darauf zu gucken, jeden Tag, wo kommt der Strom fürs Auto her? Und bei Familie Funke sogar, wo kommen denn die ganzen Ströme fürs Auto her? Und das muss ich gar nicht kompliziert machen. Ich muss einfach nur gucken, wann ist der Speicher leer und wie viel habe ich an dem Tag eingespeist? Also immer die alte Leier, wie, wie orange gegen blau, wie viel habe ich bezogen und wie viel hätte ich noch gehabt? Und die Differenz geteilt durch 20 oder 30 Tage, das ist das, was ich im Speicher im Idealfall vorhalte, dann kann man natürlich argumentieren, das ist nur bei wenigen Monaten, das, das lohnt sich gar nicht und so weiter, aber da es um Autos geht und ähm, ist ja nur ziemlich einfach, ja, ich meine 50 Cent pro Tag und 1 Euro pro Tag verschenkt äh, bei so und so viel Autos, über 200 Tage, da sind wir dann am Ende des Jahres auch wieder bei 1000 Euro und äh, das ist ja bares Geld mhm. und äh, nebenbei macht es auch Spaß und äh, kann man ja dann äh, mal beobachten. Herr Dr. Piebring, jetzt sind wir in so einen Begeisterungstaumel verfallen über die große Photovoltaikanlage und die Möglichkeit, dass wir tatsächlich durch Speicher die solare Eigennutzung für Elektromobilität organisieren können, ähm, weil wir wirklich uns bestätigt sehen, indem wir sagen, Sie haben mal ja gesagt, die PV-Leistung auf dem Dach entscheidet alles, weil das ist die PS-Zahl, die ich habe und dann können wir mit dem Strom irgendwie agieren und irgendwas machen. Wir haben ja auch das Thema, dass ein alter Stromspeicher versklavt wurde. Er hat also, Herr Funk hat früh angefangen und ist dann sozusagen äh, in die Eigenenergieproduktion reingegangen und hat gesagt, oh, ich rüste noch nach und dann brauche ich eigentlich ein cleveres Energiemanagementsystem und ist auf äh, Hauskraftwerke von E3DC verfallen. Und das ist ja eigentlich schon eine ganz coole Lösung zu sagen, ich fasse den alten Speicher, ich fasse die alte PV nicht an, ich... Ähm, ich mache mit dem Wechselrichter nichts, sondern im Grunde genommen hat er die alte PV-Anlage, den alten Speicher, dem Hauskraftwerk zum Fraß vorgeworfen. Ja, es ist jetzt sehr, sehr bildlich äh, gesprochen, äh, aber im Grunde genommen ist es ja relativ klar, der Sachverhalt. Der alte Speicher war zu klein und äh, die PV-Anlage, die da dran hing, war nicht leistungsfähig genug. Und es ähm, war ein sogenannter Stringspeicher, kann man ja auch sagen, von Solawatt. Ja, sind äh, äh, sehr seriöse Kollegen aus Dresden. Ähm, und ähm, Aber das Prinzip hat sich einfach nicht durchgesetzt. Und äh, es war eine gute Idee für die Zeit, äh, wo man wenig Stromverbrauch hatte. Ja, Also ist ja, ist ja auch eine tolle Vorstellung. Wenn Sie sich vorstellen, Sie haben statt einem Solarstring einen Speicherstring. Mhm. Ja? Mhm. Ein bidirektionalen String ist ja jetzt irgendwie eine clevere Idee. Und ähm, 
Aber da das Gerät so wenig leistungsfähig war in dieser Anwendung, ist es sozusagen so, wie Herr Ossenbrink das sehr schön zeigt, das ist wie so ein nachtaktiver Vogel. Ja? Das heißt, nur <lacht> wenn das Hauskraftwerk äh, am Ende ist, morgens, also im Morgengrauen, mhm. ja? im Morgengrauen kommt der nachtaktive Solarwattspeicher und krabbelt aus dem Eck heraus. <lacht> das funktioniert aber auch nicht immer, sondern das funktioniert nur, wenn die, wenn die ähm, sogenannten Nullpunktregelungen beider Systeme sich gegenseitig vertragen. In mhm. dem Fall scheint das so zu sein. Mhm. Aber jetzt auszurufen, dass es das immer funktioniert, würde ich nicht, mich nicht trauen. Mhm. Wie, sieht, wie sieht denn der Hauskraftwerk äh, jetzt die alte PV-Anlage und den alten Speicher? Die sieht ja gar nicht getrennt. Ich habe es auf dem Display gesehen vor Ort. Da ist es einfach nur ein Generator. Naja, es ist ja ziemlich einfach. Äh, wenn jetzt Familie Funke ein Leistungsmesser hat, für die Solarwattanlage, dann ist das ja wie ein Zusatzwechselrichter in unserem Jargon. Und dann sehen Sie natürlich jederzeit, was das Ding tut. Und wenn es etwas außerhalb der Sonnenscheinzeiten tut, sehen Sie es natürlich auch. Und für das Hauskraftwerk ist das ganz egal, weil wir regeln ja über den Solarwattspeicher hinweg. Das heißt, das Hauskraftwerk guckt sich einfach an, hey Jungs, habe ich hier Bezug oder habe ich hier keinen Bezug? Und wenn es Bezug hat, dann speist das Hauskraftwerk aus. Und wenn jetzt zum Beispiel der Solarwattspeicher einfach ausspeichert oder einfach produziert, dann ist das für das Hauskraftwerk zusätzliche PV-Energie. Also das greift einfach ineinander <lacht> über. Also ja? sagen wir mal so. Für das Hauskraftwerk scheint die äh, produziert die Photovoltaikanlage auch in der Nacht Strom. Genau. Also das Solarwatt-Speichersystem darf sich dem E3DC-Speichersystem unterordnen. <lacht> Hallo, ist oder, oder anders ausgedrückt, E3DC und Solarwatt verstehen sich so gut, dass sie sich <lacht> ergänzen. Das andere hat mir besser gefallen. Wir müssen noch eine positivere Redewendung für Solarwatt finden. Das E3DC-Speichersystem ist eine von Solarwatt tolerierte Anlagenerweiterung. Das E3DC-Hauskraftwerk versklavt den Solarwattspeicher. Sag ich. Das E3DC-Hauskraftwerk unterstützt den Solarwattspeicher. Ich wollte sagen, das E3DC-Hauskraftwerk bläst dem Solarwattspeicher das Gehirn raus, aber das ist falsch, weil es ist ja der Wechselrichter davor und das System arbeitet ja so weiter. Sonst wäre das Plakativ noch schöner. Das E3DC Hauskraftwerk und der Solarwattspeicher <lacht> gehen streiten gemeinsam für die Energiewende. Ihnen gefällt das nicht, oder? Sie sind jetzt so auf so einem, ich bin auf Versuche, kooperative ja. Ansätze, ja, so positive das Formulierungen so zu positiv. finden, divers. Das ist invers. Und Sie wollen einfach diese Attacke Ja, ich bin schon alles, ich will angreifen. Ja, also gut. Aber wir haben ja jetzt verschiedene Formulierungen, was auf alle Fälle passiert. Alois Plüster von Sun Concept in Osnabrück hat diese Lösung realisiert und der hat auch schon das Konkurrenzgerät installiert, muss man dazu sagen. Aber er hat es auch in der Sendung, in dem Beitrag gesagt, und das ist, glaube ich, einer der entscheidenden Punkte an der ganzen Geschichte. An der Stelle musste er ein Hauskraftwerk von E3DC einsetzen, weil es kein anderes Gerät gibt, was dieses Energiemanagement ebenso kann. Und das ist immer etwas, was ich schon öfters sage. Das Hauskraftwerk ist kein Speicher, das ist kein Wechselrichter, das hat es mit drin. Es ist ein Energiemanagementsystem und das zeigt wieder das, was ich immer sage, das Hauskraftwerk ist ein Zauberhut, da können Sie alles reinwerfen. Und das ist, glaube ich, das ist, glaube ich der Punkt und die, die Überlegenheit der Geräte, dass diese Geräte sowas können. Ja, was man, was ich auch nochmal sagen möchte, ich möchte an der Stelle mich auch nochmal bei Alois Plüster bedanken für diese schönen Lösungen. Und man muss ganz klar eins sagen, es gibt ja viele Solateure, die jetzt auf den Zug der Zeit aufgesprungen sind. Aber Alois Plüster ist wirklich ein Mann der ersten Stunde, ein Überzeugungstäter, der äh, einfach immer schon an die Solarenergie geglaubt hat. Und ähm, es ist doch einfach schön zu sehen, wie auch die Dinge sich mit Elektroautos und Speichern und Wärmepumpen dann sozusagen in die Zukunft fortsetzen. Das finde ich eigentlich so das Interessante an der Photovoltaik, ja, dass selbst die Leute der ersten Stunde jetzt da sozusagen den neuesten Stand der Technik ähm, weiter verbreiten können. Ja. Das, das, das ist so eine wachsende Technologie und das finde ich, äh, ist es wert, dass man dafür arbeitet. Ja, und... 
Es gibt Menschen wie Bernhard Funke und seiner Familie, die Lust darauf haben, die das ausrüsten, die das machen, die das umsetzen, die sich umstellen und vor einer Sache keine Angst mehr haben, vor steigenden Energiekosten. Das war Autark, das E3D10-Magazin mit Dr. Andreas Piepenbrink. Hat Spaß gemacht, Herr Dr. Piepenbrink. Bis zum nächsten Mal. Mehr Power. Das Hauskraftwerk übernimmt einen alten Stromspeicher. Haben wir es hier mit einem modernen Fall von Sklaverei zu tun? Oder hat Familie Funke zu Hause alles richtig gemacht? Das jetzt bei Autark, dem E3DC-Magazin, mit Dr. Andreas Piepenbrink.